开门，宁先生，我们是智胜电子的。宁先生，开门。在敲门，我报警了。好啊，喂，您好，我要报警。谁报的警？啊，我报的警。为什么报警？是幺八零幺的宁先生让我帮他报的警。开门，警察。为什么报警啊？我屋里睡着觉呢，他们一直砸门，猫眼一看，两个人，男人，不知道什么情况，我一个人害怕。知道就报警啊，因为警察闲着呢。我没报警。警察同志，是我报的警。啊，我们是智胜电子的应酬专员，他欠我们货款，我们今天过来追讨债款的。他们打你了？没有。拿你家东西了？还没拿。听明白了吗？不闹出阁，我们没有理由抓人。你们这属于经济纠纷。明白明白，我们绝对会遵纪守法的。好，行，出警记录，签一下字吧。啊，好。不是我说，你们家哪个月消停过？欠债还钱是常理，成天让人这么堵着门，你不嫌烦？我们事情还多着呢。是是，收队。谢谢啊，警察同志。宁先生，这个报警记录呢是我的，哎，有警察给我作证啊。我们没有做出任何伤害你的行为，我们也不会私闯民宅的。今天过来呢，就是跟你聊聊天，帮你解决一下问题。哎，我们销售部的人也不多，也就百来十个同事吧，大家可以分好班，轮流倒。哎，每天过来跟你晓之以理，动之以情的跟你聊聊天，讲讲道理的。哎，你们别费劲的，我真没钱。没钱啊！哎，我前两天看你儿子发了个微博，带女朋友去那个那个迪拜了吧？我可听说你今天的精彩表现了啊！你怎么那么厉害呢？你，你知道每天晚上睡觉前我都干什么吗？干什么呀？我把所有影片里要债的、追账的，啊，还有国外那些黑帮片。反复的观看，学习他们的台词和动作，现在气场稳的不行了。哎，你看你现在这张萌宠的脸啊，我真想象不到他们形容你说你早上那个样子。好啦，我秘诀都告诉你了，你回去好好练习，以后帮不了你了，得靠你自己。帮不了我，什么意思啊？你不干了？这是我最后一单了。See you， 拜拜。魏先生，今天找你来，没别的事儿。就是想请你吃个饭，听说你也在急着找我啊？啊，对，坐，坐。我跟您约定的三个月的时间也到了，我也完成了最后一单。这个呢，是我在过去三个月里跟过的客户完成的单子。这个表格里的数字呢，是我给公司追回的欠债和销售出去的金额统计，您可以看一下。嗯，我们先吃饭吧，边吃边聊。嗯，其实你这表格呢，我不用看，也知道，你应该做的不错的。谢谢。按照约定。你现在就是 M 店的店长。我不回 M 店了。这片儿在我这儿，就算翻过去了。那就留在智胜，嗯，做销售主管
。魏先生，今天我来呢，一是想跟您告个别。明天我就不去公司了，还有就是，这些表格呢，我也是想给过去的成绩做一个量化。您能够按照统一标准给我结算一下提成吧？我们之前可是有合约的，嗯。你不能提出离职的。我不能提出离职的前提是我完不成您的工作。但是现在我完成了。我现在不求什么职位了。我打算出国读书。读书？嗯。你刚闯出一条职业道路，就要放弃啊？以前我觉得我一定离不开柜台后面的那块地儿。结果呢，我连追债那么难的事儿我都可以做好。我一直都觉得，只要留在上海，就有无限的可能。后来想想呢，并不是这样的。有时候跑到越清晰，越会束缚自己。这几个月呢，我最大的感受就是，我见过的人、看过的世界都太少了。我干嘛非要着急给自己选一条路定下来呢？我不甘心的。读书不是不可以，你也可以在国内读啊。你想学什么，我都可以给你出学费的，只要你学成之后，再回我的制胜，怎么样？您已经资助过我了，我算了一下，这些提成差不多十万块钱，啊，够付我学费的了。然后到了那边呢，我再找一份工作，边打工边赚钱，就够付我的生活费了。我算是明白了，你要的是自由，不是学费。是我失误了，给你安排了一个看上去完不成的任务。结果呢，反而提升了你的无限自信。魏先生，您是我的贵人。当初我找您谈条件的时候，其实我心里一点底都没有。但您还是给了我这个机会，谢谢您。我读懂你了。这条跑道的起点是我，而你呢，又不想被别人说成是借的这股风才跑得快的人。对。我觉得现在这个时间点刚刚好，可以选一条自己的跑道了。好，那你我之前的合同就此作废，好好吃饭吧，来。